Bine ați venit, dragi balanțe, la citirea voastră pentru luna iulie. Citirea este valabilă atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să deveniți membrii comunității, să vă alăturați acestui canal. Funcția alătură este diferită față de cea abonează -te. Dragi balanțe, um, e o lună iulie foarte frumoasă pentru voi. În primul rând încep cu vești bune și anume că este un moment în care viața voastră socioprofesională, cariera voastră poate să urce undeva la un nivel înalt și vedeți că e o lună în care puteți să încheiați o problemă care ține de familia voastră, de casa voastră, ceva din trecut. Acum puteți să vă eliberați și să arătați celorlalți oameni un alt statut, o altă persoană. Totuși, această încheiere vedeți că poate afecta puțin imaginea voastră publică pe de o parte, pe de altă parte vă poate ajuta să deveniți mai autentici, mai sinceri. Până pe 18 iulie foarte multă susținere aveți din zona străinătății, din zona studiilor înalte, deci dacă vreți să studiați ceva, să vă apropiați de spiritualitate sau să faceți o călătorie mai îndepărtată, acum e momentul pentru voi. Însă este o lună iulie cu tensiuni în relații, în mod special în zona aceasta a banilor. Acolo sunt puține tensiuni în ideea aceasta de a negocia. Vedeți că e un moment în care, eu v-am mai spus că este un an în care nu trebuie să vă bazați pe principala voastră sursă de venit. Adică trebuie să creșteți, trebuie să um, fiți dispuși la noi începuturi, dar din acestea extrem de profunde, dar care să vă aibă în plan doar pe voi, nu pe alții. Nu asocieri, nu contracte, nu parteneriate. Posibil, știu eu, ceva ce ați vrut voi să faceți împreună cu cineva, acum să vă agite puțin, dar repet, e un moment bun să și, să și finalizați lucrurile. Posibil chiar de pe 5 iulie să simțiți mai intens acest aspect. Poate e ceva ce ține și de o moștenire sau de o împărțire de bani. Mm. Mesajul din partea cărților oracol este înțelegerea iluminatoare și asta e bine. Apropo, dragi balanțe, mare atenție la ideea aceasta de a vă grăbi, mai ales în această lună iulie. Încercați să luați lucrurile încet, sigur și încercați să ieșiți din zona de confort, că de acolo poate să vină norocul. Dar dacă nu ieșiți din zona de confort, nu prea o să fiți voi deschiși la schimbările care urmează. Aveți numărul 1... 5, 6, 15, numere importante pentru voi și de asemenea mesajul este din partea Arhanghelului Uriel care vă oferă uh, o înțelegere superioară a vieții, vă oferă o intuiție extrem de bună pentru a înțelege voi care sunt cauzele spirituale din spatele problemelor uh, voastre pe de o parte pe de altă parte, este un moment în care balanțele pot vedea totul într-un mod obiectiv, într-un mod mult mai clar. Și asta vă ajută enorm, enorm de mult. Aveți culoarea albastru și culoarea roșu. Culori importante pentru voi. Hai să vedem uh, și încă un mesaj din partea cărților oracol, iar apoi analizez viața privată, familie, dragoste, iar apoi viața profesională, carieră și bani. Dar sunt importante și aceste mesaje. Bun. Mesajul este să credeți că este adevărat. Vedeți că e o lună iulie în care iarăși puteți să materializați foarte ușor tot ceea ce gândiți. Dar mai ales dacă discutăm de o deschidere pe care voi o aveți, în ceea ce privește uh, ideea aceasta de a studia ceva nou, de a face niște cursuri, de a vă îndrepta, știu eu, către un alt mod de a vă manifesta și să faceți ceea ce simțiți. Bun, dragi balanțe, hai să vedem ce se întâmplă. Ce se întâmplă pentru voi? Vedem dragostea, familia, prietenii și 
viața profesională, bani și carieră și în final vreau să văd și o surpriză pentru balanță. S-au întors multe cărți. Uh, da, balanțele reușesc să primească o veste bună și să clarifice o situație. Dar o să fie așa cu provocări, cu lupte de orgolii, cu tot felul de chestii da, care vă ajută. Haideți să vedem în plan personal, profesional și surpriza voastră. Energia generală pentru balanță, 9 de spate. Bun. 9 de spate, 6 de cupe, 2 de bâte. Aici sunteți foarte stresați în privința unei călătorii pe care trebuie să o faceți, ori în străinătate, ori sunteți stresați în privința unei vești care ține de ideea aceasta de a deveni voi lider sau de a vă asuma ceva pe cont propriu. Da. Um. În alte cazuri, văd că sunteți puțin stresați în privința unei persoane care este la distanță de voi. Într-un alt oraș, într-o altă țară, sunteți preocupați de viitorul relației în care vă aflați, sunteți preocupați de un copil, iar își văd aici, dar e cineva care este la distanță de voi. În alte cazuri, este ca și cum sunteți stresați deoarece tot stă pe loc o relație sau stă pe loc un proiect vechi. Hai să vedem în plan personal și aveți. 6 de bâte, ceea ce înseamnă o victorie pentru balanță, reușiți să rezolvați o problemă aici, ceva ce v-a stresat pe voi de mult timp. Fie că e vorba de locul de muncă, fie că e vorba de, de locul de muncă. Da, dacă e și aveți o afacere de familie, da, aici poate fi de locul de muncă. În alte cazuri e vorba de o oficializare a unei relații sau de o problemă din familie pe care reușiți să o rezolvați. Cineva vă admiră, cineva este lângă voi. Apoi, diavolul. Da. Vă spuneam eu că apar tot felul de provocări, poate și în familie, care țin în mod special, dragi balanțe, de ideea aceasta de a-l manipula pe celălalt. Ori aveți în jur o persoană care manipulează, ori este vorba de faptul că aici parcă sunteți ținuți Într-o relație de niște lucruri toxice, o dependență pe care o aveți împreună, un viciu, niște bani, ceva aveți voi aici care vă ține împreună și vedeți că nu e ok. Da? Pentru că, așa cum vă spuneam, pe 13 iulie chiar e un moment bun să finalizați odată pentru totdeauna ceva ce vă deranjează din casa voastră. Dacă e vorba de o relație și lucrurile funcționează bine, aici văd că vă crește pasiunea și atenție la ideea aceasta de a face excese sau știu eu ideea aceasta de a avea tot felul de preocupări mai neobișnuite împreună. E ok, dar nu faceți exces. Apoi, ultima carte pentru balanță este 5 de monede. Vedeți că în cazurile în care sunteți într-o relație toxică sau într-o relație mai puțin plăcută, de care tot țineți cu dinți, spuneți gata, eu vreau să stau cu omul ăsta, nu-i nu dau drumul, dar vedeți că e posibil să se încheie. 5 de monede reprezintă o părăsire, nu știu, cineva pleacă, voi plecați undeva, cineva alege să fie singur, singură, iarăși în alte cazuri. Și asta e foarte interesant. De asemenea, dragi balanțe, vedeți că este o lună iulie în care, dacă e vorba de o moștenire, dacă e vorba de o împărțire de bani, Uh, nu știu, ori nu se rezolvă lucrurile acum, ori uh, e ceva ce ține de a pierde ceva, dar e ca și cum sunteți eliberați. Bun. Mai departe, în plan profesional aveți asul de spade, ceea ce înseamnă ori un nou proiect pe care îl puneți în desfășurare, ori ceva ce se clarifică la locul de muncă. Poate găsiți o soluție la o problemă care v-a stresat de mult timp. Apoi, nouă de bâte. Vă văd aici obosiți împreună cu cineva. O teamă pe care o aveți în legătură cu această nouă poziție, în legătură cu acest nou început. Vă este teamă de necunoscut aici, da? 
V-am spus, e o perioadă bună pentru voi să începeți lucruri și să și încheiați. Apoi, Regina de Bâte, ultima carte. Văd aici o persoană foarte plină de viață, o persoană care probabil susține foarte multă energie la locul de muncă, este o persoană activă din punct de vedere fizic. Dar vedeți că în alte cazuri e bine să fiți atenți aici la o rivală sau la o persoană care se gândește foarte mult la statutul său. Pentru balanțele singure, vedeți că puteți să cunoașteți o nouă persoană la locul de muncă, dar fiți foarte atenți pentru că e posibil să aibă alte intenții. Sau o rivală, nu știu, e cineva de care vă este teamă. Cineva care se impune sau cineva care speră foarte mult să obțină ceva. Această nouă manifestare, această noutate vă, nu vă face să vă simțiți în apele voastre, deci nu vă simțiți foarte liberi. Apoi, surpriza pentru balanță în această lună iulie este magicianul. Posibil unii dintre voi să fiți surprinși de jocurile pe care le face cineva din familie, persoana iubită, sau să fiți surprinși de faptul că o situație în care lucrurile erau foarte, foarte, foarte încurcate, în care nu mai înțelegeați nimic, în sfârșit se rezolvă. Surpriza pentru voi iarăși poate să vină din partea unei persoane care lucrează cu mâinile sau din partea unei persoane care știe foarte bine ce vrea și care își face inventarul, vede tot ceea ce are în jur și dorește să aleagă cea mai bună soluție. Atenție la niște jocuri care se pot face în familie sau în viața privată, mai ales dacă sunteți într-o relație toxică sau într-o relație pe care vreți să o terminați, dar încă n-ați terminat-o, încă mai sunt lucruri de rezolvat. Acolo fiți foarte atenți pentru că poate fi cineva care să vă, să vă provoace, ca să spun așa, să vă provoace, repet, dragi balanțe, ca să înțelegeți, să vă detașați de planul material și să fiți dispuși să începeți ceva nou oricând și oricum. Dragi balanțe, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate zodiile, pentru previziunile săptămânale, lunare, anuale și așa mai departe. Așa că, dragi balanțe, vă invit cu drag în comunitatea acestui canal. Eu vă îmbrățișez cu drag, nu uitați să vă abonați canalului. Funcția Abonează-te este total diferită de Alăturăte. Abonează-te este gratuit. Apăsați și clopoțelul dacă vreți să fiți la curent de fiecare dată când mai apare o nouă citire. Și de asemenea vă invit să apăsați butonul de like, chiar dacă vreți să susțineți activitatea acestui canal. Vă invit să dați videoclipurile mai departe sau să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. V-am pupat și vă doresc o lună iulie minunată și vă aștept cu drag și la tarotul zilnic pe Zodii.